你唱无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双情是。既然如此，大家开始投票吧。苏轼一票，苏轼两票。三票，苏轼四票，苏轼五票，苏轼六票，苏轼七票，苏轼八票。谢氏一票，会长请留步。能否请您讲讲投给谢氏的理由啊？苏轼的百花争艳固然巧夺天工，但谢氏的绣品简单却有新趣。下官还想看看，他们在下一轮会有什么新花样。这第一轮比试，苏轼八比一暂时领先；第二轮比试为固色，三日后见分晓。诸位都退下吧。谢吧，啊，谢吧，小心点啊！慢点啊！王叔，干嘛呢？有什么我能帮你的吗？不敢劳烦您，您还是陪包子玩去吧。这什么布料啊？怪好看的。这是云锦，刚从江南进的货，可贵呢。云锦。嗯。王叔，这不对啊！这上面没有赤金线，怎么会是云锦呢？啊人没有赤金线，肯定是上当了。不行，我得把这批货全部退回。伙计，没想到啊，大名鼎鼎的谢氏绸布庄全都是外行。你赤金线虽然金贵，但是质地柔软，难成利绒。这一年来，江南织造为了让云锦的品质更高，已经将赤金线改为远锦线了。这批云锦仍是上等货，此刻你们退回去的话，岂不是闹大笑话了？哎呀，你胡说！这位公子说的对，大少爷，这批云锦的确已经改成了元金线。米二，他说的没错，你去看看爹带回来的《江南织造新编》，上面有关于元金线的记载。王掌柜，这车云锦先入库，跟我来。好，大少爷
，还是你们家大少爷懂哈。你还挺懂布料哈，我还以为你不过就是个横行霸道的公子哥。谁横行霸道了？那那日，我又不是故意的，要不然，我现在给你赔个不是。不需要，本姑娘不接受。你为什么不接受啊？你还要我怎么样？小小女子，别得理不饶人啊！女子怎么了？我那日不照样赢了你吗？啊、哦，那你要是不服的话，咱俩再出个题，比试比试。我也不需要，我们家已经赢了，我没有必要服。你们家？你谁家？来来来来，你看。苏轼愁布庄，我叫苏文宇，这就是我家的。哦，你就是那奸猾舞弊的苏家人呐？谁奸猾舞弊了？你家呀？你才奸猾舞弊呢！你家奸猾舞弊，你家奸猾舞弊，你呀？你说谁奸猾舞弊呢？你家，哥，明明就是他作弊了，还不敢承认？你们家怎可能在两日之内完成如此精美的绣品？分明就是作弊！别说，别说了。苏公子，我妹妹心直口快。我代他赔罪，我这还要开门迎客。苏公子，还是请回吧。哎，你别走啊！你往后说清楚。谁跟你说的？谁情话我没了？你家，哎，怎么回事？哎，公子，您别为难我了。一定是您搞错了。谢谢您。难道他说的是真的？不行，我要回去问清楚。少爷。这么做，让同行怎么想？让文宇又怎么想？明眼人一看便知，这么复杂的绣品，怎么可能是两日之内完成的？大家面子上不说，背地里说不定怎么笑话我们苏家呢？你让文宇怎么看待我们这些做长辈的？你对得起我们苏家这块绸布庄招牌吗，大哥？我也是为了苏家。不领情的话，就等中旬结束后，苏家的事，我便不再掺和了。哼，你不掺和，难道你掺和的还少吗？公明，难道你还想继续营私舞弊下去，为我苏家博得一个千古骂名才甘心吗？干的那些勾当，高悬是你收买的，软断是你提前就拿到手的，命题也是早就知道，让秀公精心准备的，大作手脚得来的证据，简直就是令我苏家蒙羞。哼，高大人是袁统领。而大哥跟袁道成不也是常年交往吗？我与袁道成私交甚好，但我从未让他替我做过昧着良心的事情。公明，自从我身体欠佳，让你接手苏家的生意以来，越加的胡作非为了。事情已然如此，大哥责怪，兄弟也没办。你。第一轮比试，虽然咱们家领先，但谢家的气势已经完全压倒了苏家。要想高枕无忧，还早着呢。大哥身体欠佳，还是早点休息吧。兄弟走上这条路，这一步是不能回头了。哼！公明，公明，公明。小姐，你有什么事儿吗？哎，这个我会，你来，你来，给你吃，我来。小姐，可是老爷不让你。大鸟，进去。哦。
好。粗布。嗯。嗯嗯。又来干嘛呀？我是来想跟你说句话的。你我无话可说。你还我！对不起。啊？什么意思啊？你之前是我们苏家剑花舞弊，所以才赢得了第一轮女士。你说的没错，是我们苏家作弊了。我们丢掉了商人的信誉，早就已经输了。我听到我父亲和我二叔的对话，才知道我们苏家确实胜之不武。那你还等什么呀？跟我走。去哪儿啊？跟我去公事局把话说清楚。我可不去。你是不敢吗？我，我不是，我，我好歹也是苏家人啊，我也不能反过来举报自家的道理啊。哦，那你就是说一套，做一套。我不是，我今天过来就是想跟你道个歉。你别说了，我不想听。对不起，妮儿。你恨谁，妮儿呢？你别生气了，妮儿。你恨谁？我告诉你，我们参加锦绣大会凭的是真本事，问心无愧。而你们苏家，却使出这样的手段。我知道，是我们苏家对不起谢家。不过，你等将来我去谢家提亲，我们苏谢两家联姻，在京城一定能成为最大的商户。那行，第二轮，我们就凭真本事。嗯、本次锦绣大会第二轮已是固色，台前三只木桶分别盛满了雨水、醋以及白酒。现在就请苏氏、谢氏将自家布料依次进入桶中，一炷香的时间。羊皮布料经过雨水、醋和白酒的浸湿，丝毫未见褪白掉色，令人惊叹。仅凭肉眼看，确实难分高下。撤撤撤下撤下。袁大人。既然难分高下，在下倒有个提议。讲。把我们两家的布料放到烈日下暴晒，我们谢家的布料即使在烈日下暴晒三日，也会色泽如新。好，这个方法好。烈日下暴晒，方能见分晓。大人，万万不可啊！如果家事一局，苏家还讨不到便宜。这么多眼睛看着。毕竟要负重，无妨，先加试一轮。好，现在就将两家的布料置于烈日下暴晒，三炷香后再做评判。时间已到，接布。谢家的布料一点都没褪色，是呀，倒是这么久都没褪色。不应该啊，这，就是说呀，这样真是想不到。看。
谢家的固色技巧果然不凡，烈日暴晒三炷香的功夫，却丝毫未见退败。两轮比试，苏谢两家打成平局；第三轮比试是染色，题目为赤，五日之后见分晓。这个翅要怎么展示？哎，妮儿姐姐，快看，看我画的画。你怎么弄的都湿了，快坐下，我给你擦擦。哦。以后下雨天不要再出去乱跑了，会生病的。好。对了，妮儿姐姐，你快看我画的画，看，特别好看。你猜猜我画的是谁？我可画了好久呢，你快看，是不是特别漂亮？还有这张，看，这个更好看。包子画的越发好了，真厉害。妮儿姐姐，你怎么了？爹他们在为第三轮的比试发愁。这都第三日了，我也是一点办法都没有。哦，包子也没有办法。这赤是人们最喜爱的颜色，因为它鲜艳、浓烈又吉祥。赤有深有浅，深浅不同，寓意也不同。可是要如何让赤字变得鲜明别致呢？还真是个难题。算了，跟你说你也不懂。哦，你，你，快看啊，你，你叫我名字干嘛？快看，你，哇，哇，快看，是霓虹哎，好美啊！你说那上面会不会有人啊？我也好想上去玩，肯定很好玩。有了！有什么？哥，哥，哥哥，妮儿，你又跑哪儿去了？我想到了。你想到什么了？我想到那块布该染成什么样子了。每每雨后出现彩虹，都会因为珍贵而令人欣喜。遇见它的人呢，也会视之为吉兆。哎哥，咱们何不以霓虹为题，染出一种七彩布料，七彩如意，寓意也吉祥。创意虽好，但通常的染色技法，要使面料闪光，都会在上面加一些金箔银粉。但这种做法造价昂贵，并非寻常百姓承受得起的。那如果这种布料？初看之下平淡无奇，却能够在阳光的照射之下显示出七彩之色，岂不是会更神奇有趣？你的这个想法倒是和咱们家的祖传配方不谋而合，但这种配方颜料昂贵，需要大量的工序提纯固色，人力物力都煞费周折。毕竟咱们家的布料还是以价廉实用为主。可是咱们这是比试啊，自然是越珍贵越稀有为好。哥，咱就用它吧。就算是用了，我们却赢得了这场比试，今后也难以惠及百姓。这对于咱们家来说，却失去了意义。那既然昂贵的话，哎，有没有别的东西可以替代啊？真的有用吗？试试呗。再说了，现在也没有别的办法。要是你能想出来，就用你的办法呗。我，你，你，爹，爹，今天天气真好呀。
来一条吗<笑> 一定要从气势上把苏家压倒来看看这小怪件吧好吃大会第三轮比试适用于皇宫内的大型庆典谢袁大人夸奖
这就是你们谢家拿出来比试的布料，正是。谢老板，您家的这块布，还真是朴实无华呀。既然二位老板已经展示完毕，诸位大人可以开始投票了。高大人，草民尚未展示完毕，此种布料需披至身上方能展示，故在下做了一件简易的披风。可否劳烦执事起身为我示衣？嗯。能否再请您转一下圈？请问谢老板，这块布料是如何染成的？不瞒诸位，这种染色技法，应该为我们谢家的独门秘方了。因造价极高，一直未能被投用。但前几日受到我家小妹的一些启发，才做了成品出来。此种技法能重见天日，还多亏了我家小妹。此种技法，工序十分的复杂，我们日后也会加以改进，希望有朝一日可以惠及百姓。不过谢老板，你们似乎跑题了吧？此布虽然神奇，但是五颜六色的，和赤有何关系啊？谢家的布虽好，但是偏离了主题，实乃可惜呀、啊。高大人，谢某有话要讲。赤乃七色之首，在这块布皮里，我们将七色幻化为赤，又将赤延伸为七色。谢某认为，这是对赤最好的诠释。为此。我们将这种布匹命名为“幻彩罗”。嗯，有理有理，确实有理啊！好一个幻彩罗，真的是巧夺天工，美轮美奂。谢老板，虽然说你的染色技法高超，这块布匹也算得上是上乘之作，但是就如苏老板所说。偏离了赤之主题，对不住，我们不能判你赢。本官宣布，此次锦绣大会，且慢。还未投票，怎能判定输赢？去哪儿了？你没没把我们都给急疯了？那个复印之后，您为了救我，就被马车撞进了山崖。我以为，我以为我的被子再也见不到您了。哎，幸亏这里的大夫见过您的画像。我接到消息，木耳就给您接回来了。对了，我从山崖上摔下来。小龙，哎。今儿什么日子了，王爷？今日初一。初
出一了。今日是锦绣大会中选的日子，我，我也，这这都什么日子了？您还惦记那个呀？你还想想，你你这些日子你都经历了什么？王爷，你去哪儿了？王爷。下官拜见王爷，参见王爷。各位请起吧。谢谢王爷。自从王爷失踪之日。下官便夜不能寐，着实担忧。今日见王爷平安归来，下官总算是放下心头之大石。如若王爷真有什么三长两短，叫下官如何自处啊？王爷安好，您先请上座吧。上座就不必了，如今料理正事要紧。王爷所言极是，下官正要宣布此次锦绣大会的胜出者，还未投选。就宣布胜出。王爷既然回来了，一切由王爷定夺。苏布染色技法纯属，可算上品。谢王爷夸奖。而这谢布，则当得起。惊艳二字，正如谢老板所说，赤乃七色之首，此布以七色换一色，一色换七色，其巧思可谓是登峰造极。且谢家一直致力于降低布匹成本，虽是鄙视，但一心想要为百姓造福，着实不易。以本王之意，今日这一场比试。应由在场的全部官员投选，方显公平。诸位，意下如何？既然王爷亲自督办，我等照办便是。苏轼一票。谢氏一票，苏轼两票。谢氏两票，谢氏三票，苏轼三票，谢氏四票，苏轼四票。谢氏五票，苏轼四票。本王宣布，谢氏绸布庄摘得进城共商名号，赏金百两，择日进献换彩罗，并制成下衣，赠与西周使者，彰显我国力。草民遵令。
。二位大人，啊，今日也太冤了。凭空调出来一个王爷，硬生生把我苏家的共商名号给，还劳烦二位大人为小人做主啊！苏老板，你急什么急？没看见我跟袁大人一直在力保你们苏家吗？是你们苏家自己不争气。可我好了，纵使那谢家现在获得了共商的名号。那日后还不是要跟公氏去打交道吗？那知他的法子多了去了，倒是苏老板，日后用得到您的地方也多得很呐、啊。那日后，草民就听候二位大人的差遣了。按惯例，三日后在公事局将要设宴，款待此次参选的不商。届时苏老板务必赏光啊！啊，是是，在下遵命。那既然如此，苏老板不如明日来一趟公事局，到时候这场内外需要怎么布置，需要哪些物品，会跟苏老板好好交代的。啊，是。苏老板。啊，还不快去准备准备！啊，那在下告辞了。局来了好几位大人，咱家成了共商，这次可是光宗耀祖了。你慢用。爹，您可是在想那位王爷的事情？哎，早知道我们收留的那个包子竟然是……早知道他是位王爷，当初应该想个更周全的方式。不过他是自己跑的，也不是我们赶走的。但是这位王爷却像是不认识我们一样，甚是奇怪。爹，您忘了，他来咱们家的时候，大夫说他头受了伤，失了心智，想必后来是自己醒过来的吧。其实不认得咱们也好，你要是喜欢和他胡乱玩闹，到底也是不成体统的。那我们便顺其自然，此事就此作罢。不要多生是非。毕竟是位王爷，身份尊贵，要是知道自己曾经成了个傻子，不免难堪。还有，洛王殿下的事，不要告诉尼尔。这个丫头疯疯癫癫的，知道了，指不定闹出什么乱子来。凤儿明白。嗯，谢老板，谢老板，恭喜恭喜恭喜！多谢二位。谢老板，如今夺得共商之位，这真是。众望所归啊,啊！过奖过奖，承蒙各位抬爱。哎，依我看，以谢老板的实力，大可胜任布商行会新任会长了。哎，兄台所言极是。小娜苏家霸占布商行会几十年，在其位不谋其政，一心就想拉拢公事局，早就该下台了。啊，不不不，谢某才疏，实难成此重任，二位万不可再提此事。不提不提不提，里面请。好嘞，恭喜恭喜，谢谢老爷。门怎么关了？恭喜你啊！你怎么在这儿？我当然是来道贺的。道贺什么呀？皇榜都贴出来了，你们家都成为共商了。真的呀？太好了！哎，等一下，你是不是喜欢山茶花？我知道有个地方叫迎春园，里面种了大片的山茶花，特别好看。真的呀，真的。不过昨日我去，现在还没开园，呃，待有房。十日之后，那里会举办签购会，到时候我带你一起去，怎么样？签购会，特别热闹。那，那说定了。十日之后，我在这里等你，不见不散。好，那到时候见吧。哎，让开，我先回家。
，不见不散。下官定当全力去办，还请王爷放心。那就有劳袁大人。王爷，袁大人，人到了。草民见过洛王殿下，见过袁大人。谢老板免礼吧，本王也不是什么居里之人。今日唤你前来，是关于赠与西周使者贡礼之事。王爷有些不放心，想听听谢老板的意见。既是用幻彩罗制成赠礼，自当竭尽全力，在花样和染色工艺上也会再多下功夫。谢老板，公事局的意思呢？既然作为国礼，是否当与平日市售的这些布匹区分开来，方显尊贵呢？谢老板不必在意，幻彩罗色彩鲜艳，质地上乘，就算是作为国礼相赠，也是极好的在。